assalamu alaikum everyone so today's topic is gene finding to self as mein jisko gene prediction bhi kehte hain um previously humne profiling ko dekha tha jisme humne ye dekha tha ki how to construct a scoring matrix special position specific scoring matrix uh jo ki profiling ke liye use hoti hai profiling jaise ki humne dekha tha multiple sequence alignment के रिज़ल्ट के तौर पे हमारे पास जो कंजर्व रीजन आते हैं उनको फर्दर एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है उसका डीप डाउन एनालिसिस करने के लिए सो टुडे वी विल मूव फॉरवर्ड टू जीन फाइंडिंग या जी प्रडिक्शन सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड वो विल कवर द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ जीन प्रडिक्शन और जीन फाइंडिंग Actually, it refers to the process of identifying the regions of genomic DNA that encode genes. So this is a very straightforward thing. के genomic DNA में जहाँ जहाँ genes पाए जाते हैं, उन regions को तलाश करना, identify करना, computationally, ठीक है? इस चीज को gene finding या gene prediction कहते हैं। हम इसमें predict करते हैं। so why we do this actually so since the beginning of human genome project in 1990 the databases of human and modern organisms dna sequences have been increasing quickly aur ye badi a common si baat hai ab almost 3 decades ho gaye hain is cheez ko to kyunki databases bahut zyada increase kar gayi hain to और हमारे पास डेटा बेस इंक्रीज करने का मतलब है कि हमारे पास डेटा भी उतना ज़्यादा आ गया सो कंप्यूटेशनली इस चीज़ को फाइंड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया कि रॉ डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है और हमें उसको एनोटेट करना है उसको क्यूरेट करना है उसमें उसमें से इंफॉर्मेशन माइन करनी सो बेसिकली कंप्यूटेशन जीन प्रडिक्शन is becoming more and more essential for the automated analysis and annotation of large and characterized genomic sequences. So, you can both size in, in, in databases, public databases may jo majood sequences have uncharacterized. So, unko automatically uh, analyze karna. So, wherever uh, I use, uh, we use the word automatic, it means computational. It means by using some algorithm. So this is what the core part of bioinformatics is. So uh, when we talk about gene discovery in prokaryotic genomes, so it is very difficult, uh, sorry, it is less difficult due to high gene density, uh, pre, uh, typical of uh, prokaryotes, and the absence of introns in their protein coding regions. So ecto uh unme gene density bahut zyada hoti hai plus ye ke unme inference nahi hote gene coding regions mein isliye wo usme gene ko talash karna prokaryotic organisms mein is less difficult i am not saying that it is easy but it is less difficult uh dna sequences that encode proteins are transcribed into messenger rna and messenger rna is usually translated into proteins without any significant modification so ye bada straightforward process hota hai prokaryotes mein aur isme kyunki koi zyada significant modification nahi hoti transcription ke dauran aur translation ke dauran is way se it is considered to be less difficult the longest orifs running from the first available start codon on the messenger RNA to the next top codon in the same reading frame generally provide a good prediction of the protein coding regions. So that is another reason, reason that uh, why uh, it is less difficult. So several methods have, have been devised that use different types of Markov models in order to capture the composition differences among coding regions. So coding regions may composition differences ko capture karna, mine karna, uske liye bohut sari cheeze, bohut sari algorithms or methods present hai, jo istamal kiya jate hai, unme sabse popular hai jo Markov models ho iske different variations, reversions 
ठीक है इनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे इको पार्स जेनमार्क है ग्लेमर है ये सब प्रोक्रियोर्स के लिए यूज़ होते हैं और जिनके बैकग्राउंड पे माइक्रो मॉडल्स इस्तेमाल हो रहे हैं यूक्रियोटिक जिनोम्स में यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डिस्क्वाइड डिफरेंट और क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोटीन्स कोडिंग रीजन इनिशिएटेड एट स्पेसिफिक प्रोमोटर सीक्वेंसेस विच इज़ फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेज विच इज़ ऑल्सो कॉड एज इंट्रॉन्स और एन इंट्रॉन्स आर रिमूव फ्राम प्री मैसेज आर एन ए बायसिंग मैकेनिज्म लिविंग द प्रोटीन इन कोडिंग एग्जॉन्स सो चूँकि वहाँ यूक्रोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रोमोटेड रीजन होते हैं जहाँ पे जो स्पेसिफिक साइट्स होती हैं जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होती है और फिर एक सप्लाइसिंग का प्रोसेस आता है और ऑल्टरनेट सप्लाइसिंग का भी प्रोसेस है बीच में खैर तो उसकी वजह से जो अनवांटेड या नॉन कॉर्निक रीजनस हैं वो रिमूव हो जाते हैं और एंड पे हमारे पास कोडिंग रीजन रह जाते हैं जिनको हम एग्जोन्स भी कहते हैं वंस द इंट्रेंस हैज़ बिन रिमूव एंड सर्टन अदर मॉडिफिकेशन टू द मेच्योर आर एन एव बिन मेड द रिजल्टिंग मेच्योर मिसिन जो आर एन ए कैन बी ट्रांसलेटेड इन टू इन द फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन यू डी फ्राम द फर्स्ट स्टार्ट कोडोन टू द फर्स्ट स्टॉप कोडोन सो एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ड्रोन सिक्वेंसिस इन द जोनोमिक डी एन ए सिक्वेंसिस ऑफ यूक्रियोर्स द ओ आर एफ ऑपरेटिंग फ्रेम कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इनकोडिंग जीन विल बी इंटरप्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन्स दैट यूजली जनरेट स्टॉप कोडोन्स so what are the um, problems uh, in gene prediction there are two basically two problems in gene prediction prediction so one is the prediction of protein coding regions and other is the prediction of functional sites of genes so ek to protein coding regions ko predict karna phir functional sites ko jo hai usko predict karna ye do basic प्रॉब्लम्स हैं या टास्क हैं कह सकते हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं सो अ लार्ज नंबर ऑफ रिसर्चर्स वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट हैव एक्यूमुलेटेड व्हिच कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर जनरेशंस इन समरी सो इस पे बहुत ज़्यादा काम हो चुका है और उसको जितना भी काम हो चुका है उसको हम डिफरेंट जनरेशन में चार जनरेशन में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं और उन बेसिकली जीन प्रोडिक्शन के प्रोग्राम्स हैं या एल्गोदम्स उनके पीछे रन कर रहे हैं हम तो उसकी वजह से वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से सो द फर्स्ट जनरेशन ऑफ प्रोग्राम्स वाज डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ कोडिंग रीजन्स इन जिनोमिक डी एन ए द मोस्ट वाइडली नोन प्रोग्राम्स आर टेस्ट कोड एंड ग्रेल द डाउन साइड ऑफ और द लिमिटेशन ऑफ दीज this generation was that they could not accurately predict precise exon locations the second generation, generation such as sorfind and expound combined supply signals to supply alternate supply signal signals uh uh ki ko initiate karne ke liye kuch specific sites hoti hain jahan pe alternate supply signal initiate hoti hai usko supply signals kehte hain and coding regions identification to predict potential axons but they did not attempt ye iski limitation hai second generation ki but they did not attempt to assemble predicted axons into complete genes so that is the limitation and uh, that is for, uh, that has been found in second generation generation of uh, programs so the third generation of programs attempted the more difficult task of predicting complete gene structures complete gene structures se matlab hai ki usme sites bhi aa jati hain usme exonic regions intronic regions usme supply supplying ko bhi madhe nazar rakha jata hai uh, a variety of program have been developed including gene id gene length gene parser f gene h so how ever these programs were all based on the assumption that the input sequence contains exactly one complete gene which is not often the case actually so uh 
ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو سیکوینس جو ہم انپٹ کر رہے ہیں اس میں کمپلیٹ جین کا وہ سیکوینس پریزنٹ ہو یا کمپلیٹ جین پریزنٹ ہو ہو سکتا ہے وہ پارشلی پارشل یا جین کا ایک پارٹ ہو سو بیسیکلی دیٹ از وائی دس جنریشن آف پروگرامز از آلسو ہیو سم لمیٹیشن سو سو تو ان آڈر ٹو امپروو دا ایکوریسی ایپلیکیبلٹی اور ٹو سالو دس پرابلم ایکچولی سو فور جنریشن پروگرامز کیم فارورڈ سم آف دا ایگزامپلز آر جین اسکین اینڈ اگسٹس سو نا وی ول موو فارورڈ ٹو دا میتھڈس ایکچولی وچ وی basically used in a gene prediction so broadly speaking we can classify them into two uh, classes and uh, first one is based on sequence similarity searches and second one is the gene prediction uh, which is uh, also called ab initio gene prediction which is based on actual gene structure and signal based searches so uh, let's move forward to the first one which is sequence similarity search sequence similarity search is a conceptually simple approach that is based on finding similarity in gene sequences between express sequence tags proteins اور ادر جینومس ٹو دا ان پٹ سیکوینس جینوم سو بیسیکلی ہم اس میں کر کیا رہے ہیں ہم بیسیکلی جین سیکوینسز کو آپس میں کمپیر کر رہے ہیں چاہے آپ ای ایس ٹی سے کمپیر کر لیں جینومک جینوم سے کمپیر کر لیں پروٹین سے کمپیر کر رہے ہیں کسی ایک لیول پہ ہم کمپیر کرتے ہیں اپنے ان پٹ سیکوینس کو سو دس اپروچ از بیسڈ آن دا ایزمشن دیٹ دا فنکشن regions which are called as exons actually are more conserved evolutionary than non-functional regions such as intronic regions so in hum we assume that the exons which are evolutionary conserved are not have mutation or come to as compared to other regions so we assume uh, we assume that they are less modified actually so we uh, can compare our input sequence to the known or annotated sequences or hum hame agar koi similarity find hum kar sakte hain usme se to hum ye predict kar sakte hain ki ye hamara input sequence mein is region mein koi gene maujood hai so once there is similarity between a certain genomic region and an est DNA or protein, the similarity information can be used to f- infer gene structure or function of that region. So that is already uh, what I have explained previously. So EST based sequence similarity usually has drawbacks in that ESTs only correspond to small portions of the gene sequences, which means that it is often difficult to predict complete gene structure of a given region so EST is جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ کمپلیمنٹری ڈی این اے سے آتے ہیں اور وہ کمپلیمنٹری ڈی این اے جو مسنجر آر این آر این اے سے آتے ہیں سو بیسیکلی ای ایس ٹیز جو کہ کمپلیٹ جینس نہیں ہوتی سو ہم ایک پورشن آف جین تو اس سے پریڈکٹ کر سکتے ہیں اگر ای ایس ٹی بیس ہم سرچز کر رہے ہیں لیکن ہم کمپلیٹ جین سٹرکچر نہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے local alignment and global alignment are the two main methods based on similarity search similarity search jaise ki aap blast karte to basically ek alignment hi ke through aap similarity find karenge isme do main method local alignment global alignment aur further inki types bhi hain to hum usme nahi jate hain lekin hum broadly speaking local alignment global alignment are two main main two main methods so jaise ki blast is the most commonly used program uh, for local alignment two more types of software like uh, procrutus uh, genewise use global alignment of homologous protein to translate it OLFs in a genomic sequences sequence or for gene prediction 
सो ये दो प्रोग्राम्स जो है ट्रांसलेटेड ओ आर एफ्स को होमोलोगस प्रोटीन के साथ जो ग्लोबल अलाइनमेंट करके चेन प्रोडिक्शन कहते हैं सो एनियो हेरियोस्टिक बेस्ड मेथड ऑन पेयर वाइज जिनोम कंपेरिजन हैज बीन इम्प्लीमेंटेड इन द सॉफ्टवेयर कार्ड सी एस टी फाइंडर ये एक सी एस टी फाइंडर भी एक सॉफ्टवेयर है जिसमें एक पेयर वाइज जिनोम कंपेरिजन के लिए एक हेरियोस्टिक अप्रोच को इम्प्लीमेंट किया गया है The biggest limitation to this type of approach is is that only about half of the genes being discovered have significant homology to the genes in the database. So, ये एक इसकी limitation है similarity search approach की कि mostly it is not common के हम हमारे पास जो हम जो databases में हम हमारे पास genes हैं ठीक है जो जिनके जिनके अगेंस्ट हम सिमिलरिटी सर्च कर रहे होते हैं तो वो उनसे आ, क्या कहते हैं आ, उनके साथ हम ऑल जी रखते हैं सो दिस इज़ वन ऑफ द लिमिटेशन सो चूँकि इसके चांसेस कम है आ, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक ब्लाइंड सर्च अगर आपके पास कोई सिमिलरिटी आ गई तो ठीक है हो सकता है वो सिमिलरिटी आपके फिफ्टी परसेंट हो फिफ्टी परसेंट से भी कम हो तो दैट मीन्स के यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट सिमिलर रिसर्च सो सेकेंड मैथड ऑफ जीन प्रोडिक्शन विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एब इनिशियल जीन प्रोडिक्शन बेसिकली दिस क्लास ऑफ मैथड इज यूज द जीन स्ट्रक्चर एज अ टेम्पलेट सो टू डिटेक्ट जीन्स सो बेसिकली जीन स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके प्रमोटर रीजन हैं उसके सिग्नल्स हैं सप्लाई साइड्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीन के एलिम जीन स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं इंट्रोनिक रीजन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं एग्जोन्स को की बाउंड्रीज को इंट्रोन की बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करना सो so, ये सब जीन स्ट्रक्चर आता है सो इट इट इज़ नॉट रिलाइंग दिस अप्रोच इज़ नॉट रिलाइंग ऑन सिमिलरिटी सर्च ऑल दो हम अगर एबनिशियो प्रोडिक्शन को जी सिमिलरिटी सर्च को दोनों को इकट्ठा uh, करें तो हमारे पास बेटर एंड जीन प्रोडिक्शन भी आ सकती है सो एबिनेशन जीन प्रोडिक्शन रिलाइज ऑन टू टाइप्स ऑफ सीक्वेंस इंफॉर्मेशन विच वन इज सिग्नल सेंसर्स एंड अदर आर कॉन्टेंट सेंसर्स सो वट आर सिग्नल सेंसर्स दे आर द शॉर्ट सीक्वेंस मोटिव सच एज सप्लाई साइड्स ब्रांच पॉइंट्स पोली पैरामिड इन ट्रैक्ट्स स्टार्ट कोडोन्स एंड स्टॉप कोडोन्स एंड एक्जोन डिटेक्शन मस्ट रिलाई ऑन द कॉन्टेंट सेंसर्स Uh, so content sensors uh, which are the patterns of codon usage uh, that are unique to a supply uh, to a species and allow uh, it allows actually coding sequences to be distinguishing uh, to be di- distinguished from the surrounding uh, surrounding uh, non coding sequences by statistical uh, detection algorithm so hum kisi statistical uh, detection algorithm ke through स्पीशी वाइज या स्पीशी स्पेसिफिक जो पैटर्न्स है uh, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं मैनी एल्गोरिथम्स आर अप्लाइड फॉर मॉडिंग जीन स्ट्रक्चर सच एज डायनामिक प्रोग्रामिंग है लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस है एल डी ए भी कहते हैं इसे लिंग्विस्ट मैथड्स है हिडन मार्को मॉडल्स एंड न्यूर नेटवर्कस और ये कुछ प्रोग्राम के एग्जाम्पल हैं जिनमें सिमिलरिटी सर्च को भी कंबाइन किया गया है एब इनिशियो के साथ जिनमें जीन पार्स है जेनी और ग्रेल कुछ फेमस या प्रोमिनेंट हैं ये टेबल बेसिकली आपको शो कर रहा है कि एब इनिशियो जीन प्रोडिक्शन प्रोग्राम्स कौन कौन से मौजूद हैं किन किन ऑर्गेनिजम्स में ये जीन प्रोडिक्शन करते हैं इनके पीछे एल्गोदम कौन से हैं नीचे दिया गया जैसा डी पी इस डायनामिक प्रोग्रामिंग एच एम एम इज हेडम आर्को मॉडल एंड एक्सेट्रा इनकी वेबसाइट दी गई है और कुछ प्रोग्राम्स जैसे कि आप देख रहे हैं जीन पार्सर है वो हमोलॉजी मॉडलिंग करता है वो ई एस टी डेटा बेस के को साथ मिलाकर हेमोलॉजी मॉडलिंग करता है चीनी है उसके अलावा ग्रेल है और एक्सेट्रा सो दिस इज जस्ट टू गिव यू आइडिया और आप अगर इसमें से किसी को देखना चाहें जाके तो आप इसको देख सकें और टेस्ट कर सकें सो so, uh, 
आफ्टर डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ जीन प्रोडिक्शन क्योंकि जीन प्रोडिक्शन हम कम्यूटेशन ही कर रहे हैं और उन कम्यूटेशन मेथड्स uh, uh, या प्रोग्राम्स उनकी हम एफिशिएंसी उनको हम एवेल्यूएट कैसे करते हैं कि हाउ गुड दे आर ठीक है इन प्रडिक्टिंग द जीन चूँकि इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड है प्रडिक्शन कि हम प्रडिक्ट करें और प्रडिक्शन की जब हम बात करते हैं तो प्रडिक्शन कैन भी हंड्रेड परसेंट विच इन आइडियल केस आइडियल से नियो और लेस दैन हंड्रेड परसेंट एज वेल सो लेकिन हम उसको वैल्यूएट कैसे करते हैं कि हाउ गुड और गुडनेस ऑफ प्रडिक्शन को या प्रोग्राम को कैसे हम एवेल्यूएट करते हैं सो so, चूँकि जीन प्रोडिक्शन प्रोग्राम तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास मौजूद लेकिन हमारे पास कोई क्राइटेरिया हो, होना चाहिए कि हम uh, उनको कंपेयर कर सकें एक दूसरे से सो नॉर्मली वी टेक उन टू अकाउंट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी द टाइप ऑफ एल्गोरिदम दैट वी यूज लाइक न्यूर नेटवर्क हिडन मार्को मॉडल Uh, the number of sequences used for training and testing, and the method used for evaluation. It is impossible to rank the prediction by using only a single measure. So, kisi ek single measure jaise ke sirf type of algorithm pe rely karke ham usko nahi uh, judge kar sakte ya evaluate kar sakte. Hume ye bhi dekhna hai ki humne training aur testing ke liye kitne sequences use kiye, aur evaluation ke liye kaun se method use kiya. सो ट्रेनिंग और टेस्टिंग यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट की वर्ड यूज़ है बहुत सारे स्टूडेंट्स शायद आप लोग अभी लर्निंग फेज पे होकर तो बताता चलो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग आर टू इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी प्रडिक्शन और मॉडलिंग एल्गोरिदम सो बेसिकली हम जब कम्युनेशन बायोजी की बात करते हैं तो वी आर सिमुलेटिंग द होल सिचुएशन बाई यूजिंग सम एल्गोरिदम और स्टेटिस्टिकल टेक्निक सो इस सिमुलेशन में आ, सबसे पहले हम ट्रेनिंग करते हैं कुछ हम डाटा हमारे पास जो होता है उसको प्रोग्राम को या एल्गोदम को प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस पे वो उसमें से पैटर्न को लर्न कर लेता है माइन कर लेता है और एक मॉडल जेनेरिक मॉडल जनरल मॉडल बना के रख लेता है अपने पास और इस जेनेरिक मॉडल को आ, जब वो बना लेता है तो उसको फिर टेस्ट करने के लिए हम अनसीन डाटा वो डाटा जो कि उस मॉडल मेकिंग का पार्ट नहीं था ठीक है उस अनसीन डाटा पे टेस्ट किया जाता है और वो बत, ये हमें ये बताता है कि हमारा मॉडल कितना जेनेरिक है कितना एफिशिएंट बना है ऑन द बेसिस ऑफ द डाटा प्रोवाइडेड ठीक है और वैल्यूएशन मेथड इसको आगे देखते सो देर टू स्पेसिफिक मयर्स विच आर वाइडली यूज वन इज सेंसिटिविटी अदर इज स्पेसिफिसिटी वैल्यूशन के लिए और वैल्यूशन ऑफ प्रोडिक्शन प्रोग्राम के लिए द एक्यूरेसी ऑफ प्रोडिक्शन कैन बी मैड एट थ्री डिफरेंट लेवल्स सच एज कोडिंग न्यूक्लियर सीक्वेंस एक्जोनिक स्ट्रक्चर और प्रोटीन प्रोडक्ट सो इन तीनों के लेवल पे इन तीनों सीक्वेंसेस के लेवल पे या जीन स्ट्रक्चर के लेवल पे आप हम इसकी एक्यूरेसी को जज कर सकते हैं मैय कर सकते हैं सो वट आर द स्पेसिफिसिटी एंड सेंसिटिविटी As you can see, A E here is the actual exon, and P is the predicted exon. So sensitivity is the um, uh, which is denoted by S N is the number of correct exons divided by actual exons, and likewise the other differentials you can so sensitivity and specificity uh, specificity are the two uh, commonly used. um okay parameters of measures um in the modeling and uh, simulation uh, of anything actually apart from a computational by the as well so anyways so um sensitivity jaise ki ek cheez sensitive kitni a matlab isse aap aap zuban mein ye bhi keh sakte hain ki um aap choti program choti se choti change ko bhi डिटेक्ट uh, कर सकता है आपका मॉडल के नहीं 
आपका मॉडल जो आपने जो भी एल्गोदम यूज़ किया उसकी वजह से जो मॉडल आया हुआ है वो कितना सेंसिटिव है मतलब वो क्या छोटी से छोटी चेंज को भी प्रिडिक कर सकता है जीन में कि नहीं सेकेंडली स्पेसिफिसिटी स्पेसिफिक जैसे स्पेसिफिक होना मतलब ये कि आप कितना स्पेसिफिकली स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को मैं ये कर सकती हूँ उसमें सेंसिटिविटी कम्प्रोमाइज होती है तो दे दे आर मतलब ये कि हमें जेनेरिक मॉडल हमारे पास बन गया एक ट्रेडिंग के बाद और उसके बाद हमारे पास जो मॉडल आया है वो कितना स्पेसिफिकली प्रिडिक कर सकता है एक जीन स्ट्रक्चर को सो दीज आर दू सॉरी टू कॉबली यूज बाईर्स सो न्यूक्लियर लेवल एक्यूरेसी दैट मईर्स सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी कोरिलेशन कॉफिशन और अप्रोक्सीमेट कॉफिशन गिवस एन ओवरऑल सेंस ऑफ हाउ क्लोजली द प्रिडिक्टेड एंड एक्चुअल कोडिंग रीजन आर इन अ सीक्वेंस अलाइबेंट बट डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिसाइस एक्जोन बाउंड्रीज एवेल्यूएशन एट द एक्जोन लेवल mainly provides how well the sequence signals like splice sites start exo codon or stop codons are identified the accuracy can be measured by comparing predicted and real exons along the test sequence so that is how we uh, we measure the accuracy so this is an example so reality mein agar g structure aapko nazar aa raha hai ki aapke paas yahan pe char exons provide kiye gaye hain और बीच में जो बारीक लाइन है डैश लाइन है वो नॉन कोडिंग को विजिट करी और ये हमारी नीचे प्रिडिक्टेड बाय यूजिंग सब बेहतर हमने प्रिडिक्ट किए हैं एक्सोज या कोडिंग रीजन को तो आप देख सकते हैं कि एक्सोन नंबर टू प्रिडिक्ट में वो रियलिटी पे मौजूद ही नहीं लेकिन वहाँ पे प्रिडिक्ट हो गया इस तरह एक्सोन नंबर थ्री जो कि रियलिटी पे मौजूद है और यहाँ पे प्रडिक्शन में हमारे पास नहीं आया सो so, हमारे पास तो प्रडिक्शन इट रिलाइज ऑन द टाइप ऑफ एल्ग्रोद यू यूज द सीक्वेंस इज यू आर यूजिंग ठीक है और जिस तरह आप ट्रेडिंग टेस्टिंग कर रहे हो और वैल्यूएशन कर रहे हैं सो so, उसकी बेस पे ये आपकी प्रडिक्शन डिफर हो सकती है उसकी एक में डिफरेंस आ सकता है सो so, uh, ये एक सैम्पल डाटा है कि प्रोटीन लेवल पे आपको सॉरी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी और एम आर और डब्ल्यू रेट मिस रेट आई गेस एम आर स्टैंड फॉर मिस रेट जैसे कि और रॉन्ग रेट ये मैयर किए गए हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के तो उनके डिफरेंट वैल्यूज हैं Uh, आप अगर इधर इधर इसमें गौर करें uh, मैं इसमें स्पेसिफिकली अगर फोकस करूंगा वो है सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी को जेन स्कैन की सेंसिटिविटी भी बहुत अच्छी है और स्पेसिफिसिटी भी की वैल्यू भी बड़ी हाई है सेंसिटिविटी इफ इट इज क्लोज टू वर्थ तो दैट इज मीन्स कि आपकी जो uh, आपके जो प्रोग्राम है वो काफ़ी सेंसिटिव है छोटी सी छोटी चीज को भी डिटेक्ट कर सकते हो स्पेसिफिसिटी का मतलब ये है कि वो स्पेसिफिकली जीत को उस ऑर्गेनिज्म में डिटेक्ट कर सकता है स्ट्रक्चर की स्पेसिफिक्स जैसे इंट्रोडिक रीजन बाउंड्रीज है कुछ साइड्स हैं उनको भी डिटेक्ट कर सकता है सो so, दोनों हाई हो तो बहुत अच्छा है और इसका मतलब है कि आपके जो एक्यूरेसी है ओवरऑल एक्यूरेसी वो बहुत अच्छी होगी सो फ्यूचर डायरेक्शन फर्स्ट शॉर्ट एक्सोज आर डिफिकल्ट टू लोकेट सो बिकॉज डिस्क्रिब्यूटिव स्टेटिस्टिकल क्रैक्टिस आर लेस लाइकली टू अपियर शॉर्ट सीक्वेंस हम ये जो सब प्रडिक्शन करते हैं ये किसी स्टेटिस्टिकल टेक्निक की बेस पे करते हैं हम डेटा माइन करते हैं सीक्वेंस में उसको कोई डब्बर्स की फॉर्म में कोई स्टेटिस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ट्रांसफॉर्म करते हैं अब शॉर्ट सीक्वेंसेस एक्सोज में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि उसमें से कोई इतना ज़्यादा डाटा या स्टेटिस्टिकल डाटा जनरेट किया जा सके जिसकी वजह से प्रोडिक्शन मुश्किल हो जाती है सो द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस आर दोज वेयर द लेथ ऑफ द कोडिंग एक्सोड इज अ मल्टीपल ऑफ थ्री क्योंकि अगर 
uh, any missing XOR will not cause a problem in the XOR assembly as they do not in introduce any change in the frame. So read the frame which you give uh, change the aega agar 3, 6 or 9 uh, ki length mein uh, jo hai wo uh, exon hai agar wo basic hai to iska matlab hai reading frame aapka pura hai aur aapki prediction wo puri kar dega but that prediction will not be accurate theek hai to any basic exon in that case will not be predicted second the problem of alternative supplying isko abhi solve hona baki hai abhi bahut sare program supplying Sites को consider करते हैं लेकिन artillery supply से is a complex process और उससे बहुत ज़्यादा एक ही gene में बहुत ज़्यादा possible uh, genes निकल सकती हैं uh, एक ही frame में से और uh, different exos का combination बना के different products proteins आ, आती है तो so that is why uh, it is um, difficult or to solve so some gene prediction programs try to handle this through identification of sub optimal exons जैसे gen scan है uh, nevertheless, a more relevant approach would consist of improving the identification of intronic exonic signals. Intronic exonic signals ko agar hum, um, jo hai, identify kar le, to wo zyada efficient or relevant approach hogi uh, suppressing ki case mein that dictate the choice of alternate uh, suppressing sites. In addition, the evaluation system of gene prediction program ye isko bhi improve karna chahiye, hona chahiye. Some of the Myers mentioned above offer give results contradictory to each other because many of them emphasize only uh, uh, a few or even only one of the several aspects of prediction quality. So prediction quality ko both kab uh, jo hai wo baye kar rahe. Sab more reasonable and comprehensive criteria are needed for evaluation of the gene prediction. Prediction to prakat pe abhi tak ab recessivity, miss rate, log rate, or specificity pe rela kar rahe. Lekin different improved criteria uh, uh, isko, uh, is criteria uh, value criteria could be improved kadi ki zroot hai jaysay ke isa time mein uh, Bajik ne introduce kiya every scoring mayor uh, or isse usne quality of programs for periodic uh, promoter prediction uh, usko assess kiya Furthermore, in order to compensate the insufficiency of any individual gene prediction program, the computation method to construct gene models by multiple evidences is becoming more promises. Just as I said, the sequence similarity search or evolution method both of them combined, that is, the most better prediction comes. For the non-annotated genomic sequences, a diverse set of sources can be combined for annotation. Including the location of gene prediction from Evanitian gene finder, protein sequence alignments, ESTs, complementary DNA alignments, promoter predictions, supply side predictions. Such integrative approach has produced dramatic improvements in sensitivity and specificity. So, now you can see that programs are not just if Evanitian is not going to be sequence similarity, but you can combine it with complementary DNA. ESTs, promoter predictions, side predictions, sab ko combine karenge aur un sab ko ek hi prediction mein merge karke integrate karenge to sensitivity bhi increase hogi aur specificity bhi increase hogi. So this is all for the topic. Um, so we will conduct uh, um, uh, session, uh, question answer session after this um, and uh, we will set uh, time, uh, separate time for that as well uh, in order to um, clears any doubt in the mind of the students so that's all for right now thanks uh, students and uh, stay tuned and stay blessed